Good day everyone. This is Dr. Mike and welcome dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. Mga viewers, followers and subscribers, kumusta po kayo? And before the holiday season begins, let me teach you on how to calculate your BMI or body mass index. Marami po ang nagtatanong kung paano ba i-compute ito. There are so many ways on how to compute this one. But I'll teach you the traditional way of how to compute or calculate your BMI. So without any further ado, let's start our discussion. So what is BMI muna? Marami po kasing nagtatanong, ano ba yung BMI na yan? Bakit laging tinatanong yan pag pumunta kayo sa clinic, pumunta sa doctor, sometimes nurses, doctors, or yung mga allied health are asking about your BMI. And how will you interpret this BMI? Okay, BMI or what we call body mass index, in the screen po dito yung weight natin, weight categories that may lead to health problems. Yung bang timbang natin, tama dyan sa height natin, and, but it does not diagnose any problems or body fatness or health of an individual because there are other parameters din po na pwede natin gawin. Diba? May mga ganyan tayo. Yung, uh, pag pumunta tayo sa clinic, minimeasure tayo, tinitignan yung timbang, tinitignan yung height natin. Okay. A person's weight for computation or computing or calculating your BMI, kailangan po yung weight natin dyan or weight in kilograms or in pounds divided by the square of height in meters, yung tangkad natin. Most of the time, binibigay yung tangkad natin in feet, di ba? 5 feet and 7 inches tall, mga ganon. High BMI can indicate high body fatness. Kung mataas po ang BMI natin, uh, based sa calculation natin, mamaya bibigay natin yung mga parameters. At kung nandyan po kayo, so it would indicate high body fatness. Or minsan, i-identify niya kung kayo po ay overweight or kung kayo po ay underweight, etc. Moving on, ang formula po ng body mass index, mga viewers, tandaan po ninyo ito, weight in kilograms divided by your height in square meters. So basic calculation, basic conversion, tandaan po natin. Ayan, kunin po ninyo yung calculator ninyo or kunin po ninyo yung pen and pencil ninyo para po kayo ay mag-compute. At masane po kayo mag-compute Yung mga magagaling o oh, sa mathematics sa inyo, I know, favorite na favorite nyo ang mathematics. So, pwede po kayo mag-convert, convert, compute dyan. So, lakihan natin ito. In terms of conversion, kailangan po natin tandaan mga basic uh, rule natin. 1 kilogram is equivalent to 2.2 pounds. 1 meter is equivalent to 1,000 centimeters. 1 feet is equivalent to 30.48 centimeters. And 1 inch is equivalent po ng 2.54 centimeters. Uh, so, ayan. So, dapat po natin kabisaduhan yan. Okay? And this would be the formula. Okay? So, ngayon po, dahil kabisado na natin ang formula at basic conversion natin, kailangan po tayo magbigay ng example. So, assuming this one, calculate the BMI of Miss Gonzaga if she stands 5 feet 6 inches tall and weighs 155 pounds. Using this formula, sabi niya weight in kilograms. Huwag niyo mo nang pansinin ito. Convert 155 pounds to kilograms. So tandaan po natin, 155 pounds multiplied by 1 kilogram over 2.2 pounds para po makancel itong dalawang unit na ito at matitira na lang kilograms. So para po makuha natin ng kilograms, i-divide po natin itong 155 dahil po yun ang timbang at para po makuha natin yung kilograms, so conversion of pounds to kilograms. At alam natin, 1 kilogram, daan natin is 2.2 pounds. So 155 pounds multiplied by 1 kilogram divided by 2.2 pounds, cancel, cancel itong dalawang unit na ito ang makukuha po natin ay 70.45 kilograms. So ngayon po, meron na tayong weight. Check na tayo dito. Ang susunod natin kukunin, yung height naman niya. Since ang height po ng patient natin is 5 feet 6 inches, so basic conversion natin, 5 feet 
di ba? Every uh, foot, mayroon tayong 30.48 centimeters. So, 5 feet multiplied by 30.48 centimeters divided by 1 foot, which is equivalent to 152.7 centimeters. Kaso po, may excess pa na 6 inches, di po ba? 6 inches multiplied by 2.54 centimeters divided by 1 inch. Cancel po natin yung dalawang unit, matitira centimeters. So, ang makukuha natin dito, 15.24 centimeters. Iko-combine po natin dito sa 152.7 centimeters. Sana po, nakakasunod kayo mga viewers. So, now, since nakuha natin itong... Uh, uh, height ng patient natin, yung conversion ng 5 feet at saka 6, i-combine po natin ng dalawa. So therefore, 152.7 plus 15.24, which is equivalent to 167.94 centimeters at yung weight kanina niya na 70.45 kilograms. So since nakuha na po natin itong height ng patient natin, Dito, check na tayo sa weight, which is 70.45. Dito naman po sa height, nakuha na natin, 167.94. However, kailangan po natin siyang square. So we need to multiply by itself. Itong uh, 167 na ito, di po ba? So since nakuha na natin yung uh, height ng patient natin, nung kinombine natin ng dalawa, kailangan po natin i-divide para makuha natin yung meters. Since nakuha po natin 1.6794 meters, so kailangan po natin i-multiply ito by itself para po makuha natin yung square meters, which is 2.82 square meters, mga viewers. So meron na tayong weight, which is 70.45 kilograms. Meron na tayong height na 2.82 square meters. So supplying the formula, Weight, which is 70.45 kilograms, check. Meron tayong 2.82 uh, square meters yung nakuha natin po kanina. Ito yon. So naging, ito po ang uh, uh, formula natin. So we need to divide now. 70.45 kilograms divided by 2.82 square meters. Ang makukuha po natin ay 24.98 kilograms square meters or round off natin ito, magiging 25 kilograms per square meters. So having said that, mga viewers, na-calculate na natin ang BMI ng patient natin, which is 24.98 or round off to 25 kilograms per square meters. So ngayon, ano po ang bearing? Ano ang value? Ano ang interpretation niya? So what? Nakuha natin 25 or 24.98. Ang importante po dito yung interpretation niya. Since nandiyan po tayo sa body mass index, how do we interpret ngayon ito sa patient natin? Siyempre, ang patient natin, bibigay natin ng number. Ano po ang uh, uh, paki ng patient natin. For sure, ang patient natin magtatanong, Doc, ano ba itong BMI na 25 na ito? Baka sabihin pa ng patient natin, it's just a number, but how are we going to interpret itong BMI na ito? So in terms of the interpretation, since nasa Asia po tayo, mga taga Pilipinas, taga Hong Kong, kung ang BMI po natin, yung na-compute natin ay equal or above, o doon muna tayo dito muna. If the BMI is less than 18.5, your patient is considered underweight. Okay? Kung ang BMI na na-compute po natin ay 18.5 to 22.9 is considered normal. Kung ang BMI natin between 23 to 24.9, overweight. Kung ang BMI natin ay equal or above 25, ang patient natin ay obese. Okay? Doon naman po sa mga nagtatanong, syempre, mga nanonood sa atin, Dok, wala naman po akong, uh, kung po kayo ay Asian blood or uh, for example, uh, white po kayo, if for some, uh, may, may mga lahi. Okay? So iba po ang uh, interpretation, yung guidelines na gagamitin po ninyo. So ito po siya. Okay? This obesity classification according to WHO and Asia Pacific Guidelines, kung Asia Pacific, yung pong mga binanggit ko kanina. 
Kung WHO BMI, kung nakatira kayo sa ibang lugar, okay, at medyo uh, like for example sa US, sa Canada or European countries, maari ito po ang gagamitin natin parameters. Okay? For underweight, less than 18.5, pareho siya ng Asia Pacific. Normal, 18.5 to 24.9. Pero sa Asian counterpart, 18.5 to 22.9. Mababa po siya ng konti. Overweight, 25 to 29.9. 23 to 24.9 for Asia Pacific. Obese is more than or equal to 30. Pero sa Asia Pacific, dahil maliit ang frame natin, mga Asian, it's equal or above. Or this one, 25. So if more than 25 or equal to 25, it's considered obese for Asia Pacific. Okay, moving on. Since ang nakalculate natin kanina, let's go back to our problem. Calculate the BMI of Miss Gonzaga if she stands 5 feet 6 inches tall and weighs 155 pounds. Ang nakompute po natin kay Miss Gonzaga na BMI ay 25 kilograms per square meters. So based sa interpretation natin kanina, Asia Pacific, okay, nagpo-fall po siya sa 25, equal or more than 25. So therefore, ang interpretation po natin kay Miss Gonzaga at her height, 5-6, at doon po sa weight niya, siya po ay kinoconsider nating obese. Okay? Si Miss Gonzaga. However, what are the downside of BMI? Remember viewers, BMI only answer yes or no regarding whether a person is of normal weight without any context. Kailangan pa rin pong malaman yung edad ng patient natin, yung gender ng patient, genetic uh, build up ng patient, the lifestyle, the medical history, and other factors. Dahil po, kung magre-rely lang tayo sa BMI, maari pong ma-miss natin yung ibang measurements ng health. Kagaya po ng cholesterol level ng patient, blood sugar ng patient natin, heart rate ng patient, blood pressure, and inflammation level. And overestimate or underestimate yung person's true health. So, tandaan po ninyo, ang BMI would just give you an idea kung ang patient natin ay nandoon sa level na underweight siya because there are some patient na normal weight pero mataas ang sugar or mataas ang cholesterol. Meron naman obese patient tayo na ang kanilang blood pressure, normal. Okay? So, again, kailangan po yung holistic approach pag tayo ay tumitingin ng patient. Kagaya po ng mga viewers natin nanonood ngayon, kung mataas po ang BMI ninyo, magkaroon na po kayo ng idea na isa lamang po ang BMI sa mga parameters na kinukuhanan ng doktor sa inyo. Maari po may mga sintomas kayo based on history. May mga problema pang iba na kailangan po na malaman ng doktor niyo para kung kailan mabigyan po kayo ng advice, medical advice kung kayo po ay mag uh, lifestyle modification, kung kayo po ay iiwas sa paninigarilyo, kung kayo po ay babawasan ng pag-inom or uh, magda-diet po tayo. Okay? And also, uh, lakihan natin ulit. Also, what's more, uh, despite men's and men and women, uh, yung pong varying body composition din natin. Uh, Yun dahil po iba-iba ang bone uh, structure natin. With men having more muscle mass and less fat mass dyan po sa mga kababaihan. Okay? So with that, maraming maraming salamat po. This is Dr. Mike. Sana po may natutunan na naman kayo sa episode natin about body mass index. Kung kayo po ay may mga kakilala, kaibigan na concern sila sa kanilang health tungkol sa kanilang timbang, maari po niyong i-share ito. At kung kayo po ay uh, gusto ninyong malaman ang inyong BMI, ayan po, pwede nyo pong panoorin ito, i-compute pong mabuti. May mga guide na tayo dyan kung paano i-compute ang BMI ninyo. Lalo na po yung interpretation, gamitin po ninyo yung Asia Pacific uh, parameters kung kayo po ay mga Asians at walang mga lahing uh, white, etc. May mga devices na po, mga uh, apps Minsan may mga makikita kayong apps sa inyong uh, computer na pwede nyo pong gamitin on how to calculate your BMI. Pero mas maganda para umaandar yung ating isip at tayo ay na-enhance ang knowledge natin, subukan nyo pong i-compute. Tignan nyo po ulit itong video na ito para po i-compute yung BMI ninyo. At ilagay nyo po, i-post ninyo dyan sa ating uh, 
uh, outbox yung pong mga na-compute yung BMI para po masanay din kayo sa kaka-compute at magamit natin ang mga neurons natin dyan. Okay? So with that po, maraming maraming salamat sa mga bago po dito. Don't forget po to share, like, and subscribe. Live po tayo dito sa ating YouTube. Health Talk by Dr. Mike every Wednesday, Friday, and Sunday, 9.30 po ng gabi. At sa Facebook naman, every Tuesday, Thursday, Saturday, 9.30 po ng gabi, may mga live Q&A tayo na nandiyan. At kung kayo po ay may mga episode na naiisip na gusto na ninyong i-discuss namin, please let us know. Sabihin nyo po sa atin, mag-comment lang kayo para po gagawa tayo ng episode para po sa inyong uh, topic na gusto nyo uh, i-discuss ko. So again, maraming maraming salamat po mga viewers. Stay healthy, stay happy, and be nice. Uh, ingat po kayong lahat at tandaan nyo po, health is wealth. So kung alam po natin pangalagaan ng sarili natin, sometimes it's nice also to share yung knowledge sa ibang mga friends natin or kapamilya. So again, have a great evening everyone or great day or good morning po sa lahat ng mga viewers natin. This is Dr. Mike. Have a great day everyone. Bye-bye.